。雪莲啊，雪莲，我跟你换个岗行不？你替我站一班，我替你站两班。换岗啊？啊，门都没有。威哥，威哥，那个老魏啊，是卖艺不卖身的。我今天把张干事好说歹说弄过来，就是想把这一个事儿再掀一掀。知道啊，不用宣传了。我老马从来也没跟部队要求过什么，这是实话，也是自尊。我知道有这么多人对我好，我就知足了。石大元，谢谢你了，让我当了这么多年兵，没有对不住人。虽然最后差点干了出来，幸亏是没干成啊。要不然我带了这么多的兵，最后对不住自己的兵，你说我成啥了都？咱俩换岗呗，换岗。我我是野霸的缸，你要给我还多吃亏啊！哎，不吃亏，不吃亏，那个难得糊涂，吃亏是福嘛，啊！不是，可是我我我我想去着想，我来到部队，我还没找过想，我着想，你看机会强。哦，你看那个三多，嗯，我这刚交了个女朋友。我得赶紧把照片给他邮回去，要不然我马上就得黄，挺不容易的。我求求你了，行吗？啊墨镜给我！我说你好意思啊你？你谈个狗屁女朋友啊你！早几天你咋不抱人家许三多说好同志？你抱了？你说了？我早想跟你说了，人有的时候啊，你要想一想，你对不对得住人？对，人是有时候应该想一想。别以为自己说两句光冕堂皇的话，就把自己画到正义那边去了。什么东西？你再说一句。好，行。嗯。哎呀，我老魏呀、啊，可得离你们这帮聪明人远远的。老魏照相去喽。哎，你咱俩去，来来，这样，数三遍，别动啊！今天不是你站岗吗？啊，对。许三多呢？你把许三多给剃了是吗？不是那个，他告诉人家许三多。他谈对象，得给对象上照片不上照片就黄了，是吧？李妈
，你损不损呢你？不是那个他，赶紧去，把许三都换回来。不是，哎，张干事，来来，张干事，照一下，照一下。没法照了，没有内存了。不，首长，不是数码的吗？不是可以照多少张都行吗？储存空间你懂吗？老班长，这个人活在世上，那也得有个空间。就算把你压成个数码，那也得要储存空间，不是吗？哎，老张，啊，要不你看把里面没用的删掉点。啊，来，你说删哪个？老马，这要说论卷，怎么也得有三卷了，是吧？要不今天就。指导员，许三多还没照呢。好了好了，马班长，其实今天我来的主要目的，是想采访采访你，就是想，想听听你说说你的心里话。我想找一点，找点升华的东西。升什么华呀，老马？马班长。升华呢？升华就是说，升华我懂。我在这儿等了两年多，没见升起来，也没见怎么华。老马，班长，班长，行了，你们都别说了。署长，今天我想说实话。哎，好，老马，哎，有情绪对我说啊。指导员，指导员。不是情绪，是我想开的心事儿。处长，我我能说了吗？开始吧。我在这等了两年多，没等来什么升华，结果等来的是大眼瞪小眼，日子叠日子。后来了，等来了个新兵蛋子，把我们几个给教育了。想知道这路是怎么修起来的吗？就是这个新兵蛋子修起来的。想知道是怎么修起来的吗？是一个人修墙，四个人拆墙修起来的。班长，人家首长不是要听这个，首长要听你的事迹。我真没什么事迹。倒是这个新兵蛋子许三多，刚来的时候吧，我们还都烦他。因为他身上有一种强烈的新兵的那种感觉，我们几个为了活舒服点儿，都成老兵油子了。直到后来，直到后来，这个木头疙瘩许三多，就愣是一个人把这条路给整出来了。我老魏有时候也觉着。这做人呢，不能老是朝下看，也得时不常的朝上面看看。你瞅我干什么呀？我在你下面啊？不是谁高谁低的上下，是做人和做事的上下。你你不懂。那许木木，他倒会做人了啊，他倒会做事了，是吧？马班长，呃，你刚刚说那个什么新兵蛋子，许，许什么在哪儿呢？你问他，在替他，替他戳在他该戳的位置上。你我，我哎，李茂，你个王八羔子，明天的岗你给他踢了。我替我替我都替行吗？我下星期的我也替。别动，动不要动，全都后退不要动。作品，作品呢、啊？哎呀，我，哎呀我，我怎么带个日本破数码？日本破数码呀！哎，本儿本儿本儿，哎，我的速写本，快快快！笔啊，我带笔了吗？啊，有。哎
家伙怎么带个带个破圆珠笔啊？笔笔笔，谁还有笔？有笔吗？有笔吗？干笔，干笔什么？行行行行行。行行哎哎，我这太美了。那个，我我把它寄回来啊！别动，谁也不许动，退后。作品，作品，好久没有这种感觉了。<笑>哈来来来，许三爷啊，你赶紧把枪给我，这一礼拜的岗我全给你替了，行吧？啊啊，对。你要不让我替你，这帮小子得揍死我，知道吗？赶紧给，不是花花岗啊，我花花岗时间还没到哎，听见没有？这可是他说的啊！有便宜不占你会死啊！啊！哎，许三多，你不被别人占点便宜你会死吗？啊！说完了。一边去一边去！来来，枪给我，给我来听话！你换岗时间到了。来，来来来来，上来，拿着，站好了。这，姐姐，木毛，不要总被人滥用你的同情，明白吗？以后记住了。这这这，李梦他在哪儿？那个，首长，这就是我们五班的许三多，您要采访，就采访他吧。谁让你耍戏的？乡间何太急呀、啊！你是拉倒吧你！谁跟你还本事同根生啊？跟你同根生的那是窝瓜。哎，老魏，你跟他一个根上生的？你还别说，雪玲，原来啊，李梦真跟我在一连待过啊。不过我们连从来都不罚站。哎，对对对对对对，直接把脚趾头给剁了。老魏，没你说话的份儿，站直了，别动。啊，班长，别别让李梦再扎，他都扎一天了，这扎感可累。李梦，啊，到。这可是许三多第十七次给你求情了，你听见了吗？哎，听见了，听见了。他可是一直在帮你说话啊。你说，今天的行为合适吗？不合适，不合适。我不对，我有罪。解散。解散！哎呀，你们俩是吧？落井下石。还有你，你跟他同流合污，你忘本呢、啊、你？李茂，做饭去。班长，心灵不如我。班长，哎，别哭了。你会害了他的。看什么？做饭去。啊？别管那么多，咱们不是朋友吗？行，啊，兄弟，等着啊，好好做饭啊。
很久以后，我才明白当时发生了什么。可当时我就一个感受：五班已经把我当回了自己人，我有朋友了，我不需要再羡慕有朋友的人。对不起啊啊！我把你们都灭了啊！<笑>我的炮没校准呐、啊！哎，你可以继续去叫啊啊！哎，我在这里等着你啊！哎，<笑>坐坐坐坐坐坐坐坐啊！团长啊！哎啊！你去采访他们，去采访他们啊！团长，哎，您给咱们团报说几句鼓舞士气的吧。嗯，这个士气啊是要鼓，但是每回我一跟你说话的，你总是叫我说一些个豪言壮语。我作为一个探长，战车设计如果打不准的话，老吴不如回去给老婆擦屁孩吧？啊，回家给老婆擦鞋。<笑>团长，您真幽默。哎，这个不要写，这个不能写，这个不能写。呃，你去的那个探报呢，我已经看过了，嗯，写的不错。哎，但是有个问题啊，那个士兵前面为么子有个五个星呢？那是个么意思呢？啊？还有，呃，我听那个评论高头说。呃，么是象征主义的先士精神？哎，你跟我们这些士兵说么是象征主义呢？啊，团长，那个评论都是外行话，其实那幅画是写实的，呃，取材于咱们团，那个兵也是咱们团的兵啊，是我们团的兵。对呀、啊，哎，这个团斗里还有我找不到的事情呢。<笑><笑>呃，团长，呃，那是红三连五班。我刚刚深入过的，哦，五班，哎，是不是修工楼那个班呢？对，就是修路那个班，不过不是一个班，哦、是一个人修的，一个人修的。对啊，哎，讲啥子？是么回事啊？呃，修路的那个兵啊，就是我画上那个兵。那天我是专门去采访他的，嗯、要的就是有感而发。呃，我采访当中我发现啊，这个兵修这条路的时候啊，还抵住来自外人的非议和冷嘲热讽。哦。讲，继续讲啊！啊，团长，这个兵真是个好兵，一直是自觉自律，平时啊还自觉坚持严格的军事技能训练呢。嗯，如果真的有这种兵的话，放到五班那不就浪费了吗？来，那不如把他调到第一线，跟着我们啊战车一起冲锋陷阵，你说行不行呢？好，<笑>哎，参谋长啊，好，来，你跟参谋长说啥子？哎，我那个八十码还没报到啊！啊！命令已经收到了，没二话，徐三多，等一会儿你和我一个车走。指指导员，为为为什么让我会团补？我哪里知道，这是团长定的，不是犯错误。你肯定不是犯错误。好吧，好吧，我再多说一点，小道消息啊。团长说：“许三多是个好兵，放在五班浪费。”啊，团长的原话不是这个啊。我就是浪费了。许三多，这个事情你不要发表向左的意见。嗯，不，不是，指导员，他是不明白浪费是啥意思，他这人就这样啊。明白，可是我就是不想动。许三多。
可以，四人都有活思想，一切回团部再说。我不去。嘿，你闭嘴。李梦，到。小林，到。帮许三多收拾收拾东西。是。是。值班员，要不先在我们这儿凑合吃一顿。呃，吃完饭，许三多跟你一块走。饭就不吃了，那边还等着呢。好吧。干嘛呢？赶紧做饭去啊！哎，是是是。哟，挺丰盛的嘛！这都是老魏的手艺。对对对对，一起做的，不错不错。今天用兔的力就在这儿吃吧，在火房践行也不是个事儿。行，李梦，到。许三多呢？不知道，十分钟之前不还在这儿发愣呢？牛牛，你尿尿十分钟啊？赶紧找去！啊，今天他是主角，赶快去找啊！啊，小点，先吃点，一块儿吃。徐三多，徐三多，徐三多，徐三多，上哪儿找去？这。徐三多，徐三多，徐三多，徐三多没找着，这就是你说的好兵啊！无足尊无纪律吗？这这，该我怎么会回去交代呢？你，该该不会是出事了吧？别胡说，志德元，他就是脑袋转不过弯来，转过来就好了。那你说说，这个好兵什么时候转过弯来啊？要要不先吃饭，吃完饭了您先回，明天我保证给您送过去。我不吃，等着。那你不吃，大家都饿着呢。那就吃，都坐下，坐呀。指导员走了。你们说，这小子能躲哪儿去了呢？是啊，他能跑哪儿去呢？那儿，这儿，还有那儿。这么大个草原，他随便往哪个草窠子里边一猫啊，鬼都找不着。他不会真的回家了吧？他不敢。他要敢跑了，害你挨个处分，我把他屎给他打出来。班长，你也别上火了。要不，咱们听会儿电视？要不哥儿几个陪你打会儿桥牌？等我准备好了，随时打鞭炮走人呢。
的，这知道有点动了。狗日的，你还想跑？干嘛不去啊？啥叫命令？你知道不？我知道。知道你不服从命令。我离开过舅，我不愿意再离开舅。胡扯！从五班到团部，这是个机会，机会你知道吗？这个机会有多难得，你知道吗？你不去，我去，多好个事儿！这么难得个机会，你个木头疙瘩！班班长，给指导员送兵。错了就是错了，军队里没有“对不起”这三个字。我，我，我错了，指导员。是我错了。我这个指导员，有点强人所难了，是吧？哎呀，许三多呀，你可真让我长见识。我带了一千多号兵，我姓易总兵。有情有义的兵，你许三多有情义啊！这也不枉费武班长对你那么好。这指导员，你要是还生气，你就骂他两句，骂完了消了气儿就好了。许三多，虽然你这样在部队是不行的，但是
，我突然有点看好你。三多，如果有可能的话，你还留在红三连，我保证，在连部绝对比在五班好。这不，还和五班在一个连吗？许三多。还不谢是知道人，老马，哎，你啊，别老把他当孩子，他得学着自己长大。对对对对，同学到，带许三多去收拾一下啊。知道人都一个连的，你说还收拾什么呀？哎呦，我来我来，不，不收拾不行啊。团长啊，要找他叙叙。啥玩意儿？团长。报团长，三连指导员何洪涛带列兵许三多报道。是不是那个修楼的人呢？是。报告。许三多留下。你，解散。是。指导员，查好。是哪个教的你啊？不，这什么？我说你的军姿。新新新新兵连。废话。肯定是新兵连吧，但是从新兵连一出来，时间长了，你连里程都不会了吗？<笑>我不该纠正你的，你的知识蛮准确。<笑>我这么着相信了啊，你一个人在五班做的那个事，那是想你做的嘞，嗯、啊？<笑>哎，你来之前是不是有人告诉你，要注意一些个军用仪表啊？说我好这一口。嗯，没没没有。那是他们认为。你觉得会提真不就是一个好军人吗？嗯、啊？我见到了一个比我当年要强的兵呐、啊。哎。我准备给你换个岗位，告诉我，你擅长么事？会么事？哎，擅长么事都可以。呃，比如说，哎，会捏泥人。哎，团部那个张干事，他就是会捏泥人，我把他调到团部来的嘛。哎，你讲话嘛。我我就就会踢正步，别的我什么都不会。在新兵连，新兵连那我踢正步最差，在五班有枪没有子弹，我我天天天天踢正步。所以你的军姿就是最标准的，对不对？嗯。哎呀，徐三多啊，我还真找不到给你安排么事做，要不这样？真没的，劝我在楼道安排一个兵，提着真不走来走去，就像门神一样。你愿不愿意来呀、啊？我，我服从组织安排。大声一点！我服服从组织安排。你鬼话！我从你话背后都听出来，你不愿意。要不然到公务班来，么呀？嗯，那那那就佛跳慢着，<笑>好像给我送文件，不用背枪吧？啊？<笑>你好好想想是吧？我把这个看完了再说。
你喜欢这个？嗯。这我可不能巴得你，这是集团军首长亲手讲给我的，这是我一年训练结果的见证，就像你修楼一样。嗯。想要和得到，中间还有两个字，那就是要做到。你只有做到，你才能得到吗？这样，第一周一件叫我觉得值得的事情，我就把它送给你。我，我，我，我没没想，没没想要。我晓得安排你到哪里去了。你来一趟，嗯，徐三多啊，到。其实蛮多复杂的事情呢，它又蛮简单。就像你在新美联学的立正少息，那是最标准的。但是蛮多简单的事情后面呢，又蛮复杂。就像我刚才跟你一说。你连立正都找不到，是么回事了？哎，指导员来了！哎哎哎，白杨子，怎么样？去连队，我没见过这好兵，好好的公务班不去，非要去连队。那谢谢了，我带他回连队啊。红三连，不是钢七连。钢七连，许三多去哪儿？钢七连团长定的。七零二的一把尖刀，对敌人是尖刀，对训练是剃刀，对自己是剃骨刀。你们说是哪里啊？不，不会吧？什么不会？别傻站着了，走吧。首长好，你们连长在吗？报首长，连长在车队保养，指导员在厨房检查卫生。首长如果需要，我立刻去通知。哦，不用不用不用，我在这儿就等吧啊。是。报首长，我们连长回来了。停，请连长。哦，呃，团长，给你们连推荐个兵，好兵，团长特别喜欢这个兵。许三多，你是好兵吗？报报告，我我不是好兵。哦。哎，司令长，司令长，司令长。班长。